Hello, good evening. Hello, Miss. Good evening. Uh, good evening. How are you today? I'm fine. How that, about you? That's nice. I'm good. Hello, Nelson. Hello, Miss. Hello, good evening, Mister. How are you? I'm fine. That's good. I'm good. Thank you for asking. What about you, Elvin? How are you, mister? How are you, miss? Hello, how are you, mister? Hmm? Good. Good, you're good, that's good. We are going to good. wait maybe, good. that's good. We are going to wait maybe two more minutes for the other ones. Vamos a esperar unos eh, dos minutos por los demás, okay? So we can um, start with the class, okay? Um, hello, Leonardo. I know Leonardo, it's, it's having a little bit of trouble, but don't worry. And some of you too, but yeah. Um, so today we're going to do a little bit of, uh, the last, um, section. We are going to start with that section today. El día de ahora vamos a empezar ya con la última sección, yeah. section number four. Uh, remember that with the last section, que con la última section, um, tenemos dos partes y que ya se los había mencionado, ¿verdad? Entonces, eh, tienen que... Um, ustedes tratar de realizar, ¿ok? Tratar de realizar las otras secciones, o sea, la sección del final exam, ustedes mismos. Eh, yo les voy a ayudar con la section 4 y ustedes hacen el resto. Hello, Kevin. Welcome, welcome. Hello. Good evening. Thank you for being here, mister. Ok. Now, uh, give me one second. They, they are coming, they are coming. Everybody's coming right now. <laughs> uh, that's good, that's good. No. Hello, Jamilet, welcome. Hello, thanks. Hello, good evening, Miss. Thank you for being here. Okay, so hello, mister. Welcome. Hello, good evening. Good evening. How are you, mister? I'm good, thanks. That's nice. Thank you for being here, too. Okay, so let's start with the class. I really appreciate you are here today. And yeah, we about to start a section in the last days of this module number one, okay? So let's go. This is English Word Program Basic Module 1. Today it is Wednesday, August 30th, 2023. My name, as you know, is Lisa Rosemary Alvarado Martinez. And today we are going to go with unit number four. Unit number four is so good because I like it because it's about addresses, in places, in directions, and prepositions, and many good things. I love it. Okay, so we are going to practice that. Uh, basically, today we're going to focus on prepositions. Okay, today we are going to study prepositions. Very important. Okay, el día de ahora nos vamos a enfocar en preposiciones. De ahí más adelante vamos a ver lugares, después este, como de una dirección, and like that, okay? So we have to pay attention, okay? Now, and to start, um, before we go with the prepositions of place, we are going to practice prepositions of time, right? That it was the topic from before, okay? So wait a second so I can show you their activity. The activity basically is that you're going to watch like, uh, we're going to watch only, okay? We're not going to listen. We're going to watch this video and then you have to tell me the correct answer, okay? So we are going to practice a little bit, okay? So here, this is how it goes, okay? So basically you have to tell me if it is at, in, or on, okay? 
the prepositions of time that we have been studying. Now you have to choose the correct option, remember? And then um, let's go with the first one, okay? So we have the first option. So mm, this is a good one. Okay, so what's the answer for this one? What do you think? So my birthday is? On. Let's see. Excellent, very good. Thank you, miss. It's on 8th July, but it would be July 8th, basically, okay? Thank you, miss. Let's go next one. Remember that everybody can practice, okay? And tell me the answer, okay? Let's go with the next one. I am sending you a text because you haven't joined to the other ones. There is a meeting. At, at, at. Excellent. At 9 p.m. Perfect. Let's go with the next one. At. Mm -hmm. At 9 p.m. He first visited Japan. In. In. Hello. Oh, I'm sorry. Um. On. In. On. On. In. <laughs> oh, my goodness. <laughs> what do you think? In or on? Yes. In. In. It's in, in 1999. Very good. What about the next one? Let's go. It's going, it's going. Let's go, let's go. That's in, right? Let's go with the next one. Mm-mm-mm. Okay, it's very cold here. Very cold. In or or at winter. Winter. Mm, maybe in. In. in? Yes, in. in exactly in winter. winter. Excellent. Thank you. Very good. Very good. Let's go next one. <clears throat> excellent. Excellent. So yeah, right? Okay, next one. We walk around the lake in sunset, on sunset, or at sunset? In sunset. In sunset. Okay. Yeah, sunset. Oh, no. At, at sunset. At Okay, at sunset is al atardecer. And this is, uh -huh, yeah, this I think. Sunset I, significa atardecer. Yeah, yes. Okay. Eh, sunrise, amanecer, sunrise. Ah, se lo puedo escribir por acá para que tenga. Sunrise, amanecer. Sunset, atardecer. Uh, for this one, yes, we're going to use at, okay? Para este sí vamos a utilizar el at, okay? Thank you. But very good try. Okay, let's go with the next one. Let's see, let's see, let's see. Well, at sunset we have it. She has started her new job. On Monday? Um. In or, or at Monday? Hey. Yeah. Um, on Monday. Um, yes. On, on, on Monday. On Monday. On Monday. Por qué? Por qué on Monday? Porque es para un día específico del día, una parte específica del día, creo. Parte específica. Porque es un día, exactly. Very good. Mm. Thank you. Very good, very good. Let's go with next one.
on Monday. There we have it. Then we have this castle was built. Then we have the 17th century. Tenemos para siglos. What do we use? Um. <clears throat> oh no, it's yeah. in. Why? ¿Ah? Es año. ¿Por qué? Porque, porque es año. No, porque es un siglo, century. Un siglo. Ajá. Uh -huh. Ah, eso iba, ajá. Uh -huh. So, in this case, by 17th century, cuando digo 17th century, yo estoy hablando de... Eh, Lee, buenas noches, dígame. Uh, wait a second. We are talking about, like, um, siglo, decades, decades. ¿Se acuerdan que estaba décadas ahí en la... Okay. En la Y estaba otra, otra palabrita. Give me one second. I forgot the name. Wait, wait, wait. Ya le puedo decir. Uh, take it. Of time. Period uh, of time. Exactly. That's another one. Per period of time. And for centuries. Y for centuries, dice ahí. Okay. So okay. that's why. Y pues entonces, como este es el. Eso significa el 17, 17th century. Significa en eh, la década de los de los okay. 70, ¿ok? Década de los 70. Y, y centenario, ¿cómo se dice? 100 años, sería, ¿verdad? Centenario. ¿Right? No, no sé, solo, solo lo conozco por centenario. Centenario. Uh -huh, century, 100th century. 100. Uh -huh, 100th century. Pero oh. centenario, mis. Pero, este, yeah. pero mi pregunta a mí, uh -huh, son 100, ¿verdad? Centenario, 100. 100, 1, sí. Uh -huh. well, es, es que no, es que no sé. <ríe> Yo solo he escuchado este, así la palabra centenario, pero sí. lo pregunto porque, oh, este, por ¿Cómo se escribe la palabra esa? Pensé que se escribía diferente. No, 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 no. Ajá, no, no, no. One, Ajá, one hundred. Mil, mil es one thousand. Ajá, y si queremos, por ejemplo, bicentenario sería two hundredth century. Two, two hundred century. Ajá. Ajá. Ok. Gracias. Ok, and then, but right now, for example, pero ahorita estamos en el, la década de los... 20, ¿verdad? podríamos decir, ¿verdad? Entonces sería 20th century, ¿ok? Y sí, en los sí. 90, ¿cómo se decía? 19th century. 19th, 19th century. Ah. ¿Y en los 80 sería? 18th century. 18th century. 18th century, ¿ok? Así es como lo vamos a ir diciendo para cada año. Y de, de los años 70, 17, right? Seven, y, y los 70, 60, 60, ajá, 16th century, century. Ajá. Y así es. Sí, Excelente. La década de los 20. Ajá, ahorita estamos en los 20. <ríe> exactly, en 20th century. Ok. Now, thank you very much. Very good, very good. Let's go with the next one, ok. Okay. Let's see the next sentence that we have for prepositions. Remember of time right now. We're doing fine. We're doing good. Okay. Are you busy? Not. I know it's just, you know, bueno, bueno. Uh, not in present, on present, or at present? What do you think? What do you think it would be? At, at in present. present. In present. Hmm. Ay, no no. Are you going to say? <laughs> okay, let's try. Eso si no le hemos visto. Vamos a ver. In present. No, it would be at present, okay? Why? Why we are going to leave at um, present? ¿Ah? At. At, porque estamos siendo muy específicos. Okay? Specific. Ajá. Specific. And, and also a question. And we are being specific. Estamos siendo específicos que decimos en el presente. 
Okay, that's at. why it would be at present. Okay, very good. Good, good, good with that. <coughs> Let's go with next one, number nine. Number nine. Are you going? Are you, uh -huh. Are you going swimming? At, at lunch? Or at, in or out? Uh, at, at, at. <laughs> sorry, sorry. No worries, that's okay, yes. Why is at oh. lunch time? Por qué? Eh, because lunch time is uh, meal time. Tiempo. Ex, un tiempo de comida. Y se acuerdan que decía que en el at utilizamos un meal time, right? Very good. Lunch time. Let's see the last one. Okay, the last one. We're having a big party in, on, or new or at New Year's Day. At, no. at, on, Mm -hmm. In or at? At. Uh, um, New York. Maybe it's at. At. It's at. Maybe, porque es una Festividad. holiday. Es una holiday. Mm -hmm. Holiday. Mm -hmm. I think. Okay. I know. Okay, let's, no. let's try it. So at, you say. What about the other ones? Y los demás, what do you say? See, uh, up. Uh, at no it's um, on new year's day si solo well, hubiera dicho si solo hubiera dicho new was... year's yeah. ahí es, es una una festividad ok pero como dice new year's day por la palabra day ok nos vamos por un día específico, específico. ok mm -hmm. and then we have to use mm. on Mm -hmm. That's why. Yes, porque también está, por ejemplo, si ven Christmas Day, ¿qué más? Halloween Day. Ajá, uh -huh. Halloween. Hall oh, mm -hmm. maybe, no, Halloween Day, no, mister, porque en Halloween, Halloween. solo sería Halloween. 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 Pero, por ejemplo, <laughs> Father's Day. Oh, okay. On Father's Day. On Mother's Day. Ok. Cuando lleva la palabra day, ok. Ah. Teacher's Day, Día del Profesor. Ah, ajá. ah, thank you, Mr. You remember right. Teacher's Day. También right. por ejemplo. Mi duda es, Miss, eh, tiene que ser, eh, el, porque por ejemplo, New Year es Año Nuevo, pero le han agregado el Day. Día, día Entonces, de Año Nuevo. Por ejemplo, por ejemplo le puse el ejemplo de Halloween. Entonces, sabemos que Halloween igual que, es igual que New Year, pero aquí le han agregado Day. ¿Se le puede agregar el Day a Halloween? No. Por ejemplo. No, de hecho está Halloween y quiero ver solo Halloween. El, porque el Día de la Independencia sí es Independence, Independence Day. Ajá. Es como que digamos el 2 de noviembre en México. Pero aquí también, que es Saint Day, tiene Pero, día. Si sea, digamos, en México lo representan, lo hacen más festividad. Aquí <risa> ajá, lo, yeah. lo hacen algo, ajá. Depen depends, depends, uh -huh. depends, depends on the people. Ajá. Pero vaya, todas estas, todas estas festividades, ok. Vaya, por ejemplo, acá, si quisiéramos utilizar el at, sería at Christmas. Pero si utilizan el on, van a decir Christmas Day. Ah, oh, ok. Ajá, okay. igual, para los demás, igual. O sea, si no utilizas el day, uh, va a ser at. Ok. Y si te, ajá, ya, yeah, that would be the difference. Esa sería la diferencia. Por una palabra, sí. Um, but don't be too cuadrados, ¿ok? No, no quiero que sean tan así como que exactly like that. No, 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 ¿ok? Don't be like that. No sean así, ¿ok? Americas are not like that. Los americanos no son ni así tampoco, ¿ok? Don't be too close. De hecho, hay muchas canciones. Miren, recientemente, I, I'm like, oh, don't, su, don't say that. Porque yo he escuchado... Es una muchas... canción de Steve Wonder. Uh -huh. This in Halloween. 
In Halloween, exactly. Y hay otras que, por ejemplo, yo hace poco escuché una canción que dice, She don't. She don't. No sé si alguien escucha, pero no me acuerdo cómo se llama esa canción. Pero dice, She don't. ¿Y cuál es lo correcto de lo negativo de she? ¿Cuál es? Vamos a ver si se recuerdan. Docent. Y cuando yo escucho she don't, oh, oh my goodness, pero don't be too cuadrados, okay, with that, okay. Because you know, you know that in and on are similar. Ya saben que el in and el on son similares, okay. Solo que para los años sí, vea, como que hay que ver ahí, like, look at it, okay. But don't Como be dijo Celia Cruz, uh -huh. lo siento por mi inglés. In... <laughs> no, don't be too. But we have to be open, okay? Open to, to, to try it. Lo importante es que emprendamos y tratemos de usarlo para comunicarnos y poco a poco. Miren, con la práctica, si no lo practicamos, se hace la perfección, okay? So that's why I'm always telling you. Por eso siempre les digo, please, you guys, practice, okay? Por eso les digo siempre, practiquemos y les pregunto a todos por eso. Because I want you to practice, okay? And so, but very good. Thank you. Now, before we continue with the new topic, um, I wanted to do a practice for the verbs because we always use the same verbs porque siempre utilizamos los mismos verbos. So I have these verbs, okay, for practicing the third, per the third person. Yeah, the third person. For example, for play is place, right? For the sleep, what's the third person? Sleep. It's sleeps. Exactly. Thank you. What about run? What's the third person for she, he, and it? Con los sujetos she, he, and it utilizamos estos verbos, ¿verdad? Pero cuando los utilizamos con, por ejemplo, she plays soccer. Y de run, ¿cómo lo, lo cambiamos? El verbo, vamos a ver. Runs. Runs. Very good. It comes. ¿Cómo sería? ¿Qué es venir? Comes. Excellent. What about flies? Flashes. Flies. Excellent. Flies. What about crime? Flies. Cries. What about drive? Uh -huh. Drive. Drive oh, yes. es secar. ¿Ok? ¿Sería? Drive. 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 Very good. What happened, Kevin, over there? Speak. Speak. Excellent. Yes. Speak. Excellent. What about swim? Swim. Excellent. And what about tail? Mm -hmm. And what about take? Takes. Takes, excellent. Okay, now I'm going to ask some of you to tell me sentences using these verbs, okay? Uh, let's start with... Quiero que me digan una oración utilizando estos verbos. Let's try it. I have a question. Yes, tell me. Me he percatado que al uh -huh. inicio de, la, de las palabras que van con S... Casi no la pronuncian, casi solo como que la susurran, pero cuando va al final sí se hace como más eh, presencia de la S. Ajá, bye. ahorita, mister, yo lo que hago es que yo exagero los sonidos, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes lo aprendan, ¿ok? Pero no es que se hace así exactamente, ¿verdad? Okay. Ah, por ejemplo, yo les digo sleeps. Le digo yo, ¿verdad? para que recordemos que debemos de pronunciar esa S, ¿ok? Más okay. no es que así exactamente lo tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, es por el momento, ¿ok? Ok, ok. Ajá. No problem, no problem. Sí, por eso que lo, lo estoy haciendo así, no se preocupen, ¿ok? Um, pronunciation will vary. La pronunciación sí le va a variar, ¿verdad? Dependen porque... No una persona, y miren, las personas que tienen eh, braces, eh, frenos, like in the brackets, ¿ok? Esas personas, ellas pronuncian diferente. ¿Por qué? Porque y, 
la, o sea, los verbos, hay todo, todo, cualquier palabrita. Entonces se toma en consideración eso porque no, eh, por la cuestión de los brackets, vaya. Ahora bien, cuando ustedes mispronounce a word, cuando pro, mal pronuncian una palabra, se han fijado que yo les digo, no, no, it's not like that, no es así, les digo, y yo les digo, vea cómo se pronuncia, ¿ok? Así que uh -huh. si yo no les digo que está malo, obviamente no, ¿ok? Don't, don't worry, no se preocupen, ¿ok? Este, so, yeah, ¿ok? Ok, so, gracias. No, okay. pero, uh -huh. so, no se preocupen, ¿ok? Ahorita sí, porque yo lo estoy haciendo muy exagerado. Let's see here. Jamilet, can you tell me one word, one sentence, sorry, using sleeps? Okay. Uh, my, my niece sleeps with me. Excellent, Miss. Thank you. What about next one? Help me, please. Nelson, help me with a sentence with flies. Nelson? See a flies in the book. I'm sorry? Goodbye. She flies. Flies. In the bicycle. What? <laughs> she flies in the bike. Are you sure she's flying? Or she's riding? I don't know about that, but okay. Uh, what about Luis? Luis uh, Manrique, tell me one sentence using a speak. A speak or a speaks? No importa ahí para. A speak. Speak this one. We speak English. Excellent, thank you. Let's go, Luis Ernesto. Tell me one sentence using swing, Ernesto. Luis Ernesto. They swim in the river. I'm sorry, swims. One more time. Please. Swims, remember, right? Swims. Mm -hmm. What is swims? Nadar. But do you remember when do we use it? Yes, they okay. are swims in the river. Mm, are you sure that we use it with they? Because it's for... Ah, sorry. Ah, sorry. okay. It's a true person. <laughs> and I was like, what? No, uh huh. Tell me. Sorry. Now that my, you identify. My head is in another. In another I feel in you. Another I feel you. Don't worry. This moment. Don't worry. Uh, she swims in the river. Excellent. Now we have it. Thank you. Don't worry, Smith. I feel you. Uh, let's go. Kenny, tell me one sentence using tells. Uh -huh. Tell is. Decir. Mm -hmm. She she mm -hmm. tell uh, a question. Ah, oh, very good. Thank you. What about uh, uh, uh. let's see, Kevin? Tell me, Kevin. Tell me one sentence using cry. Pardon. Cry, cry. This one, wait. Cry. Mm -hmm. uh, que decir una oración. Yes, please. Llorar, ¿verdad? Sí, llorar. Okay, so tell me. Yeah. One sentence uh, with cry. <laughs> Ahí sí, ahorita sí. ¿Ay? ¿Ay? ¿Do you sería? No, 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 ¿por qué el do you? No, no, no. ¿Ay? ¿Y de ahí cómo se dice llorar? ¿Ay? No sé cómo la pronuncia. ¿Cry? ¿Ay? ¿Price? 
because uh, of my girlfriend. Because, oh my God. <laughs> okay. Ah, okay. Just, okay. No, si solo era hacer la oración, Miss. Ahorita pregunta ah, no okay, hay. Okay. Uh -huh. ah, okay, okay. Thank you. Okay. That was yeah. a little bit for practice for the verbs, okay? Just checking, solo para chequear. No worries. Don't worry. Now, uh, we are going to continue. Vamos a continuar, okay? But before we continue, I'm going to do attendance. Pero antes de continuar, voy a hacer asistencia. Please say present. Por favor, ahorita se le voy a pedir que activen sus cámaras y digan present, okay? Alberto okay. Cedillos Luna. Boris Ernesto Valladares Linares. Carolina Janet Alvarado de Cardoza. Present. Thank you. Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Thank you. Eh, Elvin Gabriel Velázquez Riva. Present. Thank you. Fátima Auxiliadora eh, Aguilar Marroquín. Present. Thank you. Jason Ariel Martínez Ticas. Este Present. Es Thank you. Uh, Juan Cristóbal Alemán Ramón. Judith Yvette León Pérez. Present. Thank you. Kenia Melissa Escobar Umaña. Present. Thank you. Kerin Alexis Escobar Cruz. Present, Miss. Thank you. Kevin Edgardo Durán Gómez. Present. Thank you. Liz Arely Ancheta de Rosales. Liz, ahí te vi, Liz. Who is sharing? Liz, you're sharing. I didn't notice that. No me había fijado. Present. Está mandando mensaje, mi. <laughs> me había fijado. Thank you, Liz, por estar viendo la lista. Miss. Decía, no woman, no cry. No woman. <laughs> You're funny. Liz, thank you. ¿Qué pasó, Miss? ¿No le funciona otra vez el audio, Miss? Miss Liz. Ay, se está viendo, ¿no? Pues, ay, mi, ¿qué le pasa otra vez el audio? That's sad, I'm sorry. Tal vez ahí le contactan, ahí, ahorita que escribió ahí, tal vez le ayudan a alguien de, de gestión. Luis, er, Luis Ernesto Guerrero Canales. Present. Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. Present. Thank you. Uh, María Yamile Torres Mejía. Present. Thank you. Marlon, Al Marlon Alberto Rivas Secundino. Mir Mirna Isabel Cortés Villeda. Nelson Isidoro Escobar Martínez. Present. Thank you. Paola Beatriz Ramírez Calderón. Present. Thank you. Xiomara Tatiana Aguilar Flores. Uh, okay, thank you for being here. Uh, we are going to continue. And I was like, what? Who is sharing? No me había fijado ni me aparecía que ustedes estaban compartiendo. Alguien estaba compartiendo. But anyways, thank you. Very good. Okay, now let's move on. Vamos a continuar. Uh, now, as I told you before, we are going to go with prepositions. Okay, prepositions of place. Prepositions are very important because we're talking about where things are, ok? Las preposiciones son muy importantes porque pues vamos a saber dónde están ubicadas las cosas, ok? So, please pay attention because it will be very, a very important topic, ok? Now, um, here, uh, I'm going to share with you, les voy a ir mostrando cada preposición y por favor les pido que algunos van a repetir, ok? Here we have the first one. Nelson, help me here. On. Yes, thank you. On, look, miren ahí, no sé si pueden ver bien, bien la imagen, vea, sobre, ok? Uh -huh. Look, it's on, ok? On. Está sobre algo, ok? Thank you. Then we have next one. Help me with this one, Carolina. Carolina. Replica. Porfa. ¿Podrías leerla, por favor? In. 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 Ah, no, solo in. Ah. Ajá. In. Ok, no bien. No problem, no problem. But in, dentro. Ok, si se fijan ahí, 
Wait. La imagen, ok. La pelotita está, miren, dentro. In, ok. Next one. Uh, help me please with next one, Judith. Under. Under. Miren, under. Debajo, de ok. Let's go with next one. Vamos a ir con la siguiente. Help me please with this one, Liz. Ah, no, Liz. So I'm sorry. Leonardo, help me. Next Leonardo. Two. Yes, next to, ok. A la par, ok. A la par, ok. So as you can see there, again, como pueden ver ahí. It's there. Very good. Then we have next one. Uh, Jamilet, help me to read this one. In front of Clemente. In front of. Yes, in front of. Enfrente de. Okay, enfrente de. Then we have next one. Espérame. Kevin, help me here. Kevin. Uh, bay in. Behind. 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 Yes, very good. Behind detrás. is detrás o atrás, okay? Then we have next one. Después tenemos la siguiente. Help me please with this one, Luis Ernesto. Between. Exactly. Between, between es, miren como pueden ver la imagen, entre, ok, between. Ok, then we have a little bit of practice, ahora tenemos un poquito de práctica, ustedes me van a ir diciendo cuál es la respuesta correcta de acuerdo con la imagen que vean. For example, here we have this one, aquí tenemos, where is the monkey? Where is the monkey? Oh, it's on the box on the box porque miren está sobre vea pero antes de que continuemos how do we say how do we say dentro in Ajá, in. in how do we say ah también inside thank you jason how do we say sobre on on how do we say debajo under. Under. Under, under, very good. Thing. How do we say in medio? Between. 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 Yes, between. How do we say a la par? Next, next to. Next to. Next to. Very next good. Two. How do we say... Wait, wait, wait. Next to... Wait, I forgot. Ah, atrás. How do we say atrás? Uh -huh. Behind. 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 Repeat everybody Behind. after me. Repeat Behind. todos después de mí. Behind. 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 No quiero escuchar pejín ni <risa> dicen. Es que yo, hay muchas maneras. Yo he escuchado muchas maneras. Sí. Entonces, pero es behind. 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 No. <risa> no. Entonces. <risa> Behind, yes, no. Behind. Okay. I know you can do it. How do you say in front of in English? In front of. In front of. In front of, exactly. Very good. Okay. <laughs> There's more. Hay otras, okay? Porque, por ejemplo, estaba la que dijo Jason, inside. También se puede decir, pero inside es para lugares más grandes. También se puede decir upside de un lugar. Upside. Por ejemplo, upside the house, inside the house, ¿ok? Pero cuando es con objetos chiquitos, vamos a decir in, on, ¿ok? Upside. Mm -hmm. Upside es fuera. Vale. fuera. Ahorita vamos a practicar con algunas frases. Por ejemplo, where is the monkey here? It's, it's in the box. It's, it's in the box. box. It's in the box. Mm -hmm. Okay, let's see. Let's go and see it. Yes, very good. 
Where is the monkey? It's on the box. It's on the box. No, 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 no. The table. On it's the on, table. On the table. Um, okay. Yes. It's on the table, right? Sobre. Very good. What about this one? Where is the monkey? Panca se dice bench. Under the bench. 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 Vamos a ver, let's see. Yes, very good. Where is the monkey? ¿Cómo se escribía la, la anterior? Next to the tree. Sorry, miss. Aquí. Eh, sí, gracias. No problem, yeah. miss. Yes. ¿Ya? ¿Sí, miss? ¿Hoy sí? Sí. Ok, sí, no, okay no problem, no problem. Ah, uh, vamos a ver. Where is the monkey? A la par del árbol. How do you say that? Think next to next the tree. Okay, let's see. Yay! Next to the tree. Where is the monkey? Here. It's between the boxes. The box. Okay. It's between the box. Excellent. Very good. Okay. So the boxes. Okay. Eso es algo muy importante porque son doble. Entonces por eso se pone boxes. Okay. So it's between the boxes. Thank you. Let's see next one. Where is the monkey? It's behind the box. Behind the bike. Okay, so Behind the bike. Okay, let's see. Atrás de la de la motocicleta. De la bicicleta. De motocicleta, creo que es. Mo oh, es bicicleta. bicicleta. Okay. Uh -huh. It's behind the bike. Okay. Uh, so very good. Vamos a ver. Where is the monkey? In, in, in front of the the car. <laughs> in front of the car. Let's see. And the car. Exactly. It's in front of the car. Perfect. Let's see next one. Where is the monkey? Oh no. Okay. That was perfect so far, but now we have another practice. Okay. In this one, we are going to watch a video. Okay. Vamos a ver un video. In which one? En el cual ustedes van a ver una imagen y en esa imagen las cosas van a ir desapareciendo y me tienen que decir a dónde estaba, ¿ok? Where was the thing, ¿ok? So, please, look very carefully, ¿ok? Presten atención, ¿ok? So, the practice is called, mem it's a memory game, ¿ok? Es un eh, juego de memorización. So, let's go. How to play it. So you're going to look at the screen, vamos a prestar atención, and then you have to remember where everything is. Tienen que recordar dónde está todo. <coughs> y de ahí cuando aparezca por ahí la imagen, ¿verdad? Ahí van a ir diciéndome que dónde estaba, ok, y, y eh, en, qué, en qué lugar estaba. Más, más que todo, en qué lugar estaba, ok. So here's the picture, esta es la imagen, ok, miren. Veanla, please. Five, four, three, two, and one. Okay, va ahora. Where is the watch? ¿Se acuerdan dónde estaba el watch? Reloj. It, it's under the under table. The table. Ajá, tienen que recordar. It's under the table. Hmm, vamos a ver ahora si es verdad. Let's see, let's see, let's see. Vale, tenemos tres opciones. It's, bueno, ustedes la van a leer, wait a second. Ok, can you read the, the ideas, please? Uh, Luis Manrique, ¿podrías leer las ideas que tenemos por ahí? It's on the chair. Ajá. Uh -huh. 
It's in the box. Mm -hmm. It's under the desk. Okay. What's the correct answer? Number three. It's, on, it's under the box. Okay. Let's see. It's in the box. It's in the box? No. Are you no. are you sure? Okay. Yes, very good. Look, it's under the table, right? There is the watch. Perfect. Let's go with next one. Vamos con la siguiente. Okay. <laughs> there we have it. Number two. Look at the picture, okay? Look very carefully. Okay, next one. So, where is the teddy bear? Teddy bear peluche, okay? And we have... Ah, okay. Can you read the options, please, with Ernesto? Please, so we can help me. You can help me, sorry. <clears throat> Tell me. Uh, number one is next to the tree. Mm -hmm. Number two, it's on the boat. Mm -hmm. Number three, it's under the umbrella. Okay, so what's the correct answer, mister? Tell me. Uh, yo no recuerdo haber visto ninguna sombrilla. No. Uh, okay. Uh, I don't know, but, but what's the teddy bear? It's on the boat. It's on the boat. Number two. Number two. Okay. Let's see if you remember. Yay! Very good, right? Ah, pero en esta imagen. Pensé que íbamos a ver la otra. No, es la que estábamos viendo. Sorry. <laughs> Don't worry, mister. No, la que sabe. Siempre vamos a ver una imagen y después para aprenderse la pregunta, ¿ok? Mister, what is happening? Ok, so very good. But you guess. But, but yes, sí, está, aunque sea, estaba poniendo atención porque sí era eso, mister. Thank you. Thank you, thank you. Ok, let's see picture number three. Ahora vamos con la picture three. Look at the picture. Miren la imagen, please. Look at the picture. Look, look, look. Okay, so where is the soccer ball? Okay. Y aquí tenemos las opciones. Can you help me to read, please, Kenya? The okay. options. Solo dame un segundo okay. que no sé por qué no aparecen. Wait. Wait, 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 Kenya. I stand. Okay, read them, Kenya, please. Okay. Uh, <laughs> there, thank you. <laughs> there. Uh, number one, it's next to the duck. Mm -hmm. uh, number two, it's under the table. Mm -hmm. Number three is be behind. Behind. Uh -huh. behind. Behind the big. Aha, uh -huh. the bike. Back. Back. Uh -huh. Number three. Number three. Number three. Number three. Behind. 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 Okay. Behind. Behind. Let's see. Let's see. Let's see. What's the correct answer? Do, 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 do. Let's see. Let's see. Let's see. <laughs> Behind yeah. the bike. Very good. Excellent. Yeah. You did good. Let's see. Thank you, Miss. Let's go number four. Okay, look at the picture one more time. Vamos a ver la imagen una vez más. Okay. Pay attention. Miren, presten atención ahí, please. To the picture. Okay. Where is the dog? So we have. Three options. Help me to read it, please. Can you help me to read the options? Uh, Judith. It's under the table. It's on the sofa. It's next to the 
the stool. Uh -huh. so, what, do you, what do you think? What is the correct answer, Miss? Uh, I don't know. <laughs> I don't remember. <laughs> you don't remember? Number two. No. Number Who two? remembers? Number two. It's on um, this soft. Okay, let's see. We're going to see the answer. Tengo, tengo mala memoria fotográfica. Uh, oh, <laughs> me. The look over there. Yeah, it was. Ah, es, ah, se miraba como que estaba a la par del sofá, se miraba como que estaba ahí. No, but it was under the table. But good try, good try, Miss. And Mister, thank you. Let's see next one. Let's go. Oh, how is the next picture? What do we have? The picture number five. Okay. okay. But miren la imagen. Look very carefully. Okay. Can you help me to read this one, please, Elvin? We are is the bus. The baseball? Bat. The baseball? But. But. Mm -hmm. Number one, it's next to the fountain. Uh huh. Number two, is on the bench. Uh huh. Number three, it's behind in. The tree behind, right? Behind. Aha, uh -huh. behind. Uh -huh. <laughs> sorry, 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 sorry. Okay. <laughs> Number three is uh, behind the tree. Aha. Uh -huh. Okay. Mm -hmm. Tell me, what is the answer? ¿Qué creen los demás también? Ayudémosle aquí al mister. Tell me, tell me, what do you think? Todo, <laughs> please. Number three. No sé cómo se dice. Which one? Next to the name. What Miss Kenya? Le escuché que dijo. It says number one. Ah, fountain. Fountain. Eh, fountain. Fountain is este como. Ay, que se dice fuente. Fuente en español. Es una fuente. Ajá. Mm, okay. Okay. No, entonces es number two. Okay. Okay. Number okay, two. number two. It's on the bench. Okay, let's see. What do we have? Let's see what's the answer. And yes, very good. There we have it. It's on the bench. The bench. Bench, yeah. Let's go with number six, okay? We're going to do one more and then we're going to continue. Don't worry. Okay, look at the picture, miren la imagen yeah. muy cuidadosamente, okay, please, please. And then, okay, help me to read this one, please. Ketting, Ketting, help me to read this one. Okay. Mm -hmm. Thank you. What is it? Number one, it's, uh, it's on the bookcase. Uh-huh. Number two is next to the desk. Mm -hmm. Number three, three mm -hmm. is behind the chair. Okay, so what do you think, mister? Seria. Mm -hmm. mm, the number, number two. Number two. What do you, the other ones to think? ¿Qué lo piensan los demás? Is it correct or it's incorrect? number one. It's not number, number one. one. It's number one. Number one on the bookcase. Okay. Okay. Let's check it. Let's check the picture. Let's see if it is correct or incorrect. Porque uno dijeron uno, and some of you say one, and the other one say two. Oh, oh, it's number one. It's on the Okay, but good try, mister. Estaba arriba, no se fijó el mister. Oh my goodness, don't worry. Nope. That's perfect, okay? And thank you very much. Now, uh, 
Okay, now we are going to continue. Uh, but before we continue, just give me give me one second. I just want to check something. Uh, okay. Uh, remember that these were just the prepositions, okay? Ahorita solo teníamos las preposiciones. But remember prepositions, you can use them for things. Las, las preposiciones de lugar, porque eran las preposiciones de lugar las que estábamos viendo. Prepositions of place. Las podemos utilizar para decir dónde se ubican cosas y también lugares, okay? Uh, remember to me first. Primero recuérdeme, prepositions of place. Which ones are? ¿Cuáles eran? On. Uh -huh. Under. Next to. Next to. Behind. Behind. Uh -huh. In front of. In front of. Uh -huh. In front of. Uh -huh. That's it, right? Eh, ahorita solo estas teníamos, okay? Don't worry. Now. Uh, as I was telling you, y como les decía, las vamos a utilizar para eh, decir lugares, ¿ok? Entonces, vamos a ahorita también, ay, ¿a dónde está? Ok, there. vamos ahorita a hacer una lista de lugares o places, ¿ok? Around your work, ¿ok? De lugares cerca de su trabajo. For example, in my job, I have a supermarket. And for you, what places do you have? around your job think about it think 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 what things do you have around your job in my work around the park a park okay what else it's the station in uh, gasolinera, oh, yeah, so well. <laughs> what which one kevin kevin sorry no ya la dijo ella eh, eh, gas station. station ah okay but what else do you have tienditas, stores? Do you have tienditas or no? Restaurant. Okay. Restaurant. Thank you, mister. What else? <coughs> mm -hmm. What else? A siever. Ah, do you have a siever? Uh, really? Todavía existe, mister. I haven't seen that. Um, mm -hmm. Silver Cafe, right? Would be because those were the names, okay? What else? What about the other George. ones? Ah? Pastelería. Iglesia, George. George, excellent. Vaya, pastelería, bakery. Oh, que bien, mi se para el café de la tarde. ¿Ah? ¿Y cafeterías? Ah, café. ¿Cafeteria? Efectivamente, o sí. O café, no, ok. No, ok, ok. Another one? Another place that you have around your job? Ah, uh, school. Ah, school. Uh -huh. O cerca de sus casas también, vaya. Vamos yes. a ver. Jim, uh, Jim, uh, uh -huh. uh -huh. what else? Bus stop. Ah, bus stop. Ese es eh, parada de bus, ¿verdad? ¿Y cómo se dice estación de buses? En inglés. Bus station. Ajá, uh -huh. bus station. Perfect. Uh, what about another place? Nelson, eh, Paola, Jamilet, Luis Manrique. Tell me. Things that you have around your jobs. Mm -hmm. Tell me, tell me. In the hospital. Oh, you hospital have a hospital. Military. You have it, means? Hospital. Uh -huh. Army. Hospital. In Avenue Bernal. Oh, really? That's close. Okay. Hospital. Pharmacy. Ah, oh, pharmacy. Uh huh. University. Wow, that's nice. Pupusería. Or, or what? Sorry? It's a restaurant. It's a restaurant, uh -huh. Oh, but okay. <laughs> Don't worry. Mini okay. Stores. Oh, stores. Okay. Tienditas. Mini store. Stores. Uh -huh, stores. Y, y, y para mencionar como comedor. Okay. Dining. Dining. Uh -huh. Dining. Uh -huh. 
dinings, okay? Uh, dining. Uh huh. I'm sorry. This. What's that, Mister? This. I don't know what's that. Malls, maybe. Maybe. Uh huh. Malls or department stores. That's that's where you can say it, okay? Department stores or malls. Malls, le vamos a decir, por ejemplo, a Metro, ok. Le vamos a decir también malls a, a Galerías, Multiplaza, right? En Department Stores también, es otro nombre. Eh, mm. Like uh, Plaza Mundo, right? All of those mm. places, ya. Yeah? Y, y aplica también los eh, cajeros automáticos. Oh, no, that's yes, miss. For example, those are called ATM. Okay. okay, ATM. Yeah, okay. ATM. Perfect. Sí. ATM. Es eso que hotel? hotel. Ah, ajá. Hotel. That's another one. Ferretería. ¿Mm? Ferretería. Ah, okay. Ferretería sería tool. Tool store, okay? Ah, bet 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 Oh, no. Es que no, es que siempre sería oh. doctors, doctors, uh -huh. clinics. Clínica dental podría ser. Ah, uh, mm -hmm. so dental clinic. Mm -hmm. Es que todas todas las de, o sea, clínicas o, lo, o lugares donde ustedes vayan a pasar consultas siempre va a ser veterinario. Pet. Pet. Ajá. Ah, ah, así sí. como la profesión, sí. Este, es, ah. así se dice el lugar, ah. ajá. Ah, sí, licorería. Liquor Banco. store. Liquor store. Bank, oh. ajá. Recuerden que son. Los... Entren en school. En school, ya. Yeah. Ok. Ajá, school. Ajá. Ya está. <laughs> Excelente. <laughs> sí, y, pues, no, recuerden que hay un montón de lugares, ¿verdad? Like you can uh, have around your house, que son un montón de lugares que pueden tener alrededor de sus casas, de sus trabajos, ¿verdad? And so I am asking you because I'm going to ask you for directions later. Les preguntaba porque después les voy a preguntar por direcciones, ¿ok? Entonces es muy importante esto, ¿ok? So here we have um, the different vocabulary. Este es un poco de vocabulario que tenemos, ¿verdad? Do you have any questions so far with this? ¿Tienen alguna pregunta de qué significa alguna de las palabras que acabamos de hacer acá, por acá? University. Universidad. Mm -hmm. okay. mm -hmm. I'm sorry? Dine. University ya está. Ajá. Ya, no, es que yo creo que me, la misma estaba preguntando qué, qué significaba. Sí. ATM. Eh, ATM significa cajero automático. Mm -hmm. O sea, el cajero es el de maquinita. <laughs> Yeah. Uh -huh. Ajá. Eh, how do you say? Vamos a ver, lo voy a preguntar. Eh, Elvin, how do you say estación de gasolina? O oh, gasolinera. Elvin. Yes. How do you say gasolinera in English? Ah, gasolinera in English. Ajá. Gas station. Station, very good. Jamile. Station. Jamile, how do you say farmacia in English? Pharmacy. Excellent. Very good. Let's see, Kenya. How do you say iglesia in English? Kenya? Ah, oh, me pancho, no me acuerdo. Church. Church. ¿Cómo? Church. 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 Very good, very good. Let's see. Uh, Luis Manrique, how do you say restaurant in English? Restaurant. Excellent. Thank you. Carolina, how do you say cafeteria in English? Carolina. Cafeteria. Cafe. Coffee. Café? No. Cafeteria sería, ¿verdad? 
Sí, es lo mismo. O sea, lo mismo. <risa> cafeteria <risa> y o, o puedes decir café. Caja. Así que esa palabra, fíjense que es tomada del haitín italiano. Entonces, es que una palabra que la tomaron los americanos, vea, y dijeron café. Es a café, ¿ok? Es cafetería. Entonces, así como nosotros prestamos la palabra sándwich. Sándwich es de inglés, pero nosotros decimos sándwich, no decimos emparedado, ¿verdad? <risa> no decimos sándwich, o no decimos pan, cua pan cuadrado, decimos. <risa> no, entonces es así, ¿ok? Luis Ernesto, sí, pues sí, algunos de dicen, yo les escucho. Eh, Luis Ernesto, how do you say eh, ferretería en inglés? Store. Ah, very good. Let's see, Judith, how do you say eh, tiendita? Estorito. <laughs> Algo así. <laughs> Algo así. No, no sé, Store. Okay. Can you repeat ah, it? Es, es normal. Esto. Ajá. Ah, lo dijiste que bien. Algo más. No, no, no. Estorito, le. No, mis, así se dice en esto. Así estaba bien, mis. No worries. Eh, Leonardo, how do you say panadería? Ajá, yeah, very good. Kering, how do you say universidad? Qué fácil es. University. Very good. Yes, Judith, dígame. ¿Cómo se dice agroferretería? Agro, mmm, güey, ese es lo de los animalitos, ¿verdad? Donde venden para Ajá. vaca. Eh, Pero ¿Por venden también herramientas de albañilería. Ajá. También Ajá. son mías, creo. Vale, fíjense. Ajá. Esta semana estaba estudiando, en otro lugar estaba estudiando el, las ocupaciones y estaban diciendo, yo quiero ser agrónomo. Entonces, uh, el agrónomo, yo lo investigué y se dice igual en inglés, agro, agronomos, se dice, de hecho, <coughs> la ocupación. Entonces, para la agroferretería. Agronomo store, sería. Ag ¿Ah? Agronomo store. No, agronomos. Agrónomo. Ajá, así es como se dice agrónomo. Entonces, para el um, agroferretería, como dice, sería agro, agro store. Ajá, eso sí. Básicamente a todo, vaya, si es de ropa, si es, eh, ¿qué puedo decirte? Donde vendan cositas para cierta, así porque como hay diferentes tipos, vea, de ropa, shoe comida. Store. Ajá, chuve store. Hay de, de cosas para el pelo, por ejemplo, hay para cadenitas y cosas así. Entonces, solo le agregas el store. Ajá, ¿Sí? pero es junta la palabra. No, agro se para ferretería. agro store. ¿Ah? Agro ferretería, porque se venden de las dos cosas. Ajá, esa es mi pregunta. Agro tool store, ¿qué? Pero ¿qué soy? Agro tool store. Ajá. No sé. It would be no like this, Miss. Vaya, en este está caso. También, entonces, si se puede, están los beauty. Beauty store. Beauty store. Beauty store. Ajá, beauty, beauty store. Pero en esta, Miss, lo, tal vez como es seguida en español, en inglés sería así: Agro Tool Store, dividida por un guioncito. Vale. Eh, que es lo que básicamente, básicamente se hace cuando van a hacer una palabra larga: Agro Tool um. Store. San Google dice que es agro hardware. Agro hardware. Oh, correcto. ok. Vaya. Hay dos formas de decir para herramientas. Está hardware y está tool. A mí personalmente me gusta utilizar la palabra tool, que significa herramientas. Ok. Pero también pueden utilizar hardware. Ok. Cabe destacar. Uh, hardware. Basically, it's mostly used for computers. Ahora bien, si ustedes saben, hardware mm -hmm. es más que utilizado para computadoras. Mm -hmm. Okay. Ajá. Uh -huh. So that's why I always use tool. Por eso yo siempre utilizo tool para que no se me van a confundir. Es okay. como para ser más específicos. ¿no? Yes. Yes. Mm -hmm. Exactly. Pero sí, también está lo que dijo el Mr. Hardware. Uh -huh. Esa es otra palabrita que se le agrega. Hardware. Gracias. Para. No problem. Store, entonces. Uh -huh. Aunque él dice, como dice, agro hardware. If you want it, también se puede. Así dice San Google. <ríe> no le crea tanto, San Google. 
No, pero sí, se puede, mister. De hecho, I, I, yo, yo me acuerdo que la primera vez que vi esa, esa palabrita, mister, de hardware, yo me fui a investigar en agua, estaba ahí, what? O si se dice agroferretería, no, ferretería. Pero estaba impresionada. Hardware, pero la otra palabra era tool. Entonces, yo dice, no, it's easier, tool. Es más fácil, tool. Porque es lo mismo, ¿ok? What about Nelson? Nelson, how do you say centro comercial in English? Do you remember? Hay dos formas de decir centro comercial, Nelson. Marita. I'm sorry? I don't remember. Mr. Mall. Repita. Can you say it, please? Mall. Mall, ¿ok? Mall. O también puedes decir department store. Department store. Mm -hmm. Thank you, mister. Kerin, can you tell me how do you say escuela? Kerin, no te escucho. School. Yes, very good. Paola, how do you say eh, banco? Bank. Excellent, thank you. Kevin, how do you say hotel? Mm. Hotel. Yes, very good. <laughs> that, that was so difficult. No worry. No, pero igual hay que repasar la pronunciación, ok, aunque lo vean fácil, pero o sea, siempre de repasar lo que hay, chicos. Porque ustedes dicen, ay, nombre mis restaurante, restaurant. Y ya no, pues ya, yeah, it's important. Ok, now let's go ahead and continue. Ahora sí vamos a continuar, ok. And now here. Uh, here we have, voy a silenciar un ratito, ok. So here we have the picture, as you can see, of a croquis or, or a map in English, okay? Aquí tenemos un croquis o un mapa, como pueden ver, okay? And then we have some places, y de ahí tenemos algunos lugares. Uh, something important to say, algo eh, que quiero decirles es que um, acá tenemos los nombres de las calles, okay? Eso no se los había dicho, ahorita se lo puedo decir. Calle se dice street, ¿ok? Y avenida, vamos a decirle avenue. De ahí tenemos, por ejemplo, eh, cuadra, se dice block. Pasaje también se dice block, ¿ok? And also, what else, what else, what else? I think just that, avenue. Es, es street, block, and... How do you say cuadra one more time? How do you say cuadra en... Block. Block, ok. And how do you say avenida? Avenue. Avenue. Uh, and how do you say calle? Street. Street, ok. Va, bien. Ahora, ¿por qué les pregunto esto? Uy, espérame, lo vamos a dejar esa frase ahí. Porque acá dicen, we have this map and we have these questions. Y aquí tenemos estas preguntas. Help me to read the first question, please, Nelson. Nelson, me ayudas a leer la primera pregunta, please. Which restaurant mm -hmm. on? Which street is the restaurant, mister? Can you tell me? ¿En cuál calle? Ajá. Which street is the restaurant? ¿En cuál calle está el restaurant? En Roosevelt Street. Roosevelt Street. Ah. It's on Roosevelt Street. Vaya, miren, aquí es donde vamos a ir utilizando nuestros, nuestras preposiciones. Un segundo, acá está. Vale. ¿Por qué? Porque dice que está sobre, ¿ok? So, se veía on, ¿verdad? Roosevelt Street. Y aquí le agrega algo más, miren. Espérenme. Y aquí le agrega algo más. And First Avenue. Ok. Ahora vamos con la siguiente. Help me to read, please, the next one, Jamilet. 
Number two. Huh? Which street in the city hall on? Mm -hmm. So, which street is the city hall on? En cual calle está city hall? Second in Avenue. The Roosevelt Street. Okay. In the Roosevelt Street. It's on. And it's on Roosevelt Street. Mm -hmm. Y también. And Second Avenue. Second Avenue. Thank you, Fátima. Pensé, Fátima, que no podías participar. Sorry, que no te he preguntado. It's on Second Avenue, miren. On, porque está sobre, vea, Second Avenue, como pueden ver, vea. And then, and Bruce Villa Street, okay? Thank you, Miss Jamilet. Let's go, number three. Help me to read number three, please. Leonardo. Which street is the park on? Mm -hmm. Which on street is the park? Ah? On Barros Street. On Barros Street. Ah? Sí o no? Um, on First Avenue. Okay. Um, on First Avenue. Va, aquí puedes decir todas formas, mister. Very good, by the way. The park is between the second and first avenue. Porque está entre, vea, mira. First and second, right? O puede decir, the park is between Barrios Street and Roosevelt Street. Porque está en medio, mira. Okay? Very good, mister. Thank you. Okay, so that... También on the corner. ¿Por qué on the corner? Con, con el park. Mm, no, por ejemplo, eh, the Where restaurant. Where is the bank? Ah, okay, okay. Ah, okay. So, ¿cómo the diría? Uh -huh. eh, the restaurant is on the corner of Roosevelt, Roosevelt Street and okay. First Avenue. Ajá. Uh -huh. Yes, you can say it. Sí, lo puedes decir. Okay. Where where is the bank, everybody? Where is the bank, everybody? The bank is mm. on the First Avenue. Okay. It's and on... the Barrios Street. Ah, okay. Is on Barrios Street. Para la mayoría de direcciones, ok, siempre vamos a decir on, ok. ¿Por qué? Porque está sobre una calle. Entonces, y en este caso, pues pasan dos, vea, bueno, casi siempre pasa una avenida y una, eh, una calle. Entonces, en este caso sería, the bank is, pueden decir, is on First Avenue o puedes decir, it's on Barrio Street. Where is the sport palace? The sport palace mm -hmm. on Barrios Street and yeah. Second Avenue. Wow, very good. Thank you, Miss. What about se lo puedo preguntar porque tengo más mapas. Don't worry. What about where is the book world? World is the book world is on Roosevelt Street and Second Avenue. Aha, puedes decirlo de otra manera. Very good. Uh, where is the Arrows Company? The Arrows Company <laughs> is on Roosevelt Street and ¿cómo se dice en medio? Between. Between the First Avenue and Second Avenue. Mm, muy bien, pero también podrías haber dicho Arrows Company is between the book world and, be, and the restaurant. El restaurant. Uh -huh. oh, okay. Puedes también decir lugares, ok? No tienen que solo ser calles, ok? También pueden decir lugares. Uh, let's see. Let's, I don't know what else do I have right now. Here we have some. Um, Practice. Tenemos un poquito de práctica. Kerry, help me to read on, please. 
Okay. Uh, on for Avenue on on for Avenue on on the corner on the street. Thank you. Thank you, Mr. Ian. Help me to read, please, Carolina. In, ¿verdad? Yes, please. In, in El Salvador, mm -hmm. in San Salvador, in mm -hmm. the park, mm -hmm. in the neighborhood. Neighborhood, very good. Thank you. Let's go next one. Kevin, at. Up the, up the, up the day meeting, wrong, uh -huh. wrong. A word of the day bank. A the bank. bank. Mm -hmm. And take bank. Excellent. Ok, como pueden ver, o lo vamos a utilizar, vea, cuando sea sobre una calle, les decía, es un poco específico, que porque mencionas un, una <coughs> avenida, por ejemplo, en este, calle, en este caso, o un nombre de una calle. En el in es más que todo en un lugar grande, es lo que les decía la vez pasada, que es un poco menos específico. Por ejemplo, en San Salvador, en, en El Salvador, de ahí el at ya es más específico. Ok, and so, yes, esto es un poco más específico. Vamos a ver, let's see next picture. Ok, here we are going to complete, aquí vamos a ir complementando con la respuesta correcta. Can you help me to read, please, the, the sentence number one, Miss Paola? Yes, Miss. Uh, mm -hmm. I work in the bank. Mm -hmm. That is... On First Avenue and Barrios Street. Yes, thank you. Number two, help me to read, Luis Manrique. The factory is located. So they own La Libertad. Are you sure? In, creo que sería In Libertad. Exactly, in la libertad. Cuando sean así como lugares, o sea, que, porque dice en la libertad, no es específico, que solo dice la libertad, pero ¿y a dónde? ¿En cuál calle de la libertad? ¿En la que va? ¿En la, en la, ¿Dónde? ¿Cerca del, del, cómo se llama este? Ay, se me olvidó el malecón, ¿dónde? Entonces, como no es específico, sino que solo dice la libertad, entonces utilam, utilizamos el in. Mm -hmm. Help me to read next one, please, Elvin. We said you. Uh, at tra training room or <coughs> at, ca at ca the cafeteria. Oh, at, at, mister, but very good. So we see you at the training room or at the cafeteria. Aquí en este caso utilizamos el at porque los dos son lugares específicos. Miren, training room y cafeteria. Está diciendo algo like exacto, algo exacto. ¿Dónde quiere que se reúna? Thank you, Elvin. Let's go number four. Fátima, help Thank me. You, miss. Anna works in the company that is in town. Okay. Perfect, Miss. Thank you. Let's go next one. Judith, number five, please. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Excellent. Thank you. Next one, help me, Clenia. Number six. Um, tell hi. ¿Cómo se pronuncia? That. 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 We uh -huh. are. We are. Um, <coughs> room why? In. Uh, in. They have at where are in the at the med thing. Uh, room so where everybody. No. With everybody. In, you say, right? In or town. on. 
we are we are um on okay on at the meeting vaya que esa mis estaba la respuesta ahí aquí ajá yo me yo me me puse así como dudosa Porque no pueden escribir ni u, in, at. Uh -huh. no, eso no es posible. Este es un, un error de la plataforma. Bueno, no es ni la plataforma, sino que del libro, del manual. I'm sorry. De porque... la Matrix. De la Matrix. De, de la Matrix. Trataba de conjugar y sentía que no, no congeniaba no, eso. Entonces... No, podía, no, no puedes poner on, at. No, nunca, uh -huh. mis. Solo es uno. Y, entonces, esto es solo at. Ahí está la respuesta. At. We are at the meeting room. Y miren, y esto es específico. At, porque dice que estamos en el salón de reuniones. Entonces es at. ¿Ok? Ok. Um, ok. These are prepositions of place to. Recuerden que estas son preposiciones del lugar también. Que son las mismas que estuvimos viendo de tiempo, vea. Pero recuerden que el on. Siempre lo mismo. On. Específico, ¿ok? Específico. <coughs> Um, in, wait, ay Dios, in, in not specific, ok, y después tenemos por último el at, very specific, muy importante, ¿por qué eh, not specific con el in? ¿Por qué no es tan específico con el in? Porque puedes decir un lugar, por ejemplo, in San Miguel, ¿ok? In San Miguel, in San Salvador, no, no digo un lugar específico, vea. Ahora con el on, sí, vea, por ejemplo, yo les puedo decir on, on the hospital, en el hospital, ¿ok? On Roosevelt, on Roosevelt Avenue. Y ahí el at, el at lo podemos decir para más, mucho más específico. Por ejemplo, podemos decir at, at the house, at the, at the work, ¿ok? Esas serían las diferentes, ¿ok? Que pueden utilizarlos, ¿ok? Con lugares, ¿ok? Ahorita estamos con lugares, aparte de las otras preposiciones de lugar que les estaba diciendo. Questions? Do we have any questions right now? Preguntas al momento? Because right now we are going to do a practice, okay? The practice it will be like this. So, ahorita vamos a continuar con una práctica. And uh, 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 uh. before we go with that, antes de ir con la práctica de las, de las direcciones y todo eso, okay? We are going to do this. Vamos a hacer esto. I want you to, quiero que, give me one. So we are going to have some things. Vamos a tener algunas cosas. Yo sé que algunos me envían las pictures, but you have to have it. Thank you. Okay, so what are you going to do? Wait a second. Wait, I have my markers, but my markers are a little bit dirty. Wait. Okay, this and this better. So you're going to have some things, okay? Quiero que, que pongan algunas cosas, okay? Like this. And then you're going to send a picture. Y van a enviar una imagen. Just send it. But then, what are you going to do? You have to... <coughs> You have to uh, write at least two sentences. Tienen que escribir dos oraciones. Por ejemplo, miren, yo lo voy a enviar el mía. Mine, don't mind my, my, my table, okay? Because my table is a little bit dirty right now. Wait. Uh, mm, ya se las mando, wait. Um... The marker, for example, uh, the marker is next to the charger. Okay, that's one. Then the pen or the, no, the charger is between the 
pens the, the, between the markers because I have two markers. And like this, okay? You're going to send two sentences only, okay? A picture with two sentences, can you do it please? Like that. So I can check if you have understood uh, the preposition, solo para practicar las prepositions, please. <coughs> and then we're going to practice with uh, the directions. Y después vamos a practicar ya con las direcciones. Questions, do we have any questions so far? Tenemos preguntas al momento. You will have two minutes, okay? Two minutes so you can do it. Dos minutos para que lo puedan enviar, please. Two minutes, two minutes. Miss, me repeat, please. Yeah, no problem. Send in the in WhatsApp. I want you to send me a picture. Quiero que envíen una imagen, okay? Con uh, por lo menos tres cositas, okay? Y que hagas dos oraciones, así como la que envié yo de ejemplo. Okay. Uh -huh. Thank you. No problem. We have two more minutes. I'm gonna give you two more minutes. Yeah. ¿De qué, mister? ¿De qué se pone o de pared? Eh, sí, reloj. Personal. Personal es watch. De pared okay. es clock. Okay. Mm -hmm. eh, Excelente. Con la imagen. Ya está bien así, Miss. Yes, perfect. Perfect, Kerin. Very good. Excellent, Paola. Qué tentation of ver to watch TV. Let's see, Elmer. Excellent, Elmer. Thank you. Nice. <coughs> For the next module, by the way, you're going to have another module. Ahorita que veo lo que, que, que manda Mr. Um, Leonardo, para el otro módulo van a tener a otro manual, ¿ok? So it would be number two. I'm going to tell number two, okay? Mira, y con respecto al día que Leli trabajó. Give me one second. Microphone. Yeah, I already ya lo pagué. Don't worry, that's okay. Avenue. 
Okay. Teacher. Yes. Pen es lapicero o lápiz. Me confundo. Pen y lapicero. Y pencil oh. es, uh -huh. no se preocupe me. Es normal. Gracias. Al principio es normal. Don't worry. Me ¿Ya? la punta, ¿cómo se escribe? Sharpener. Ya, ya le mando, ya le mando. Aquí en el chat box se lo voy a llamar. Aquí en el sharpener. Sharpener. Okay. <laughs> there is this. Is... Excellent, Nelson. Thank you very good. It, mister, the fragrance is on the earphones. Está sobre o está atrás, Mr. Kevin? Sería sobre. Entonces, uh -huh. pero si es sobre, tiene que estar uno sobre el otro, ¿verdad? Entonces sería. Ah, sí. Ajá. Perdón, perdón. Sí, okay. solo que yo lo, pues, sí, yo lo visualicé que estaba de encima, pero no. Ajá, no, 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 ok. Sí. Yo le puse atrás, yo pensé que atrás podría ser. Este, María Gemilet, cartera para mujer, así, o billetera. Se dice purse. Purse. Y para hombre se dice wallet. <coughs> Excellent, Paola. Thank you. The mouse is on the net. Excellent. Very good. Judith. Excellent. Excellent, Kenya. Oh, that's so cute. Your little dog. The market is in front to the head of the mouse. Excellent, Luis Ernesto. Mm -hmm. The Gabriel watch. ¿Y cuál es el watch? No entendí. El ghost. Elvin, no entendí. Uh, Creo bueno, que quiso bueno. poner que yo veo Ajá, eh, la salsa picante. No, no pero es que... Mm. Chocolate. Ah, in front of the... Cho That's a chocolate? Yes. Pero, ok. <laughs> ok, <laughs> <laughs> that was it, ok. <laughs> And I was like, what? Yo pensé que era un borrador. Era un fantasma. Qué bonito ese chocolate. <laughs> exactly. I thought it was an eraser. Thank you, Miss. Uh, Halloween. Halloween chocolate. Yeah. Excellent, Mr. Thank you for sharing. Luis Juan Enrique, very good. Thank you, Elvin, too. Very good. Okay. But some of you haven't said that, okay? Okay. Uh, Carolina, thank you. The sharpener is next to the... Next to or between? ¿Cuál de las dos, mi? Porque me puso dos. Next to the pencil, ¿verdad? Pencil is next to the mouse. Right? The sharpener is next to the pen. Pen, Miss, porque pen, y de ahí tenemos mouse is next to the mouse. Thank you, everybody, for sending your sentences. Gracias a todos por enviar sus oraciones. Ahora bien, now that we have a practice a little bit of prepositions, ahora que hemos practicado un poco de las preposiciones, we are going with the directions. Ok, ahora sí vamos con las direcciones. Pero antes de ir con eso, vamos a pasar a la asistencia. Please say present. Por favor, digan presente, ok? 
Alberto Cedillos Luna, Boris Ernesto Valladares Linares, Carolina Yanet Alvarado de Cardoza. Present. Thank you. Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Thank you. Elvin Gabriel Velázquez Rivas. Present. Thank you. Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín. Fátima. Hello, Miss Fátima. No. I don't know what happened. Jason Ariel Martinez Ticas. Present. Thank you. Juan Cristóbal Alemán Ramón. Judith Iver León Pérez. Present. Thank you. Kenia Melissa Escobar Omaña. Present, Miss. Thank you. Kering Alexis Escobar Cruz. Present, Miss. Thank you. Kevin Edgardo Durán Gómez. Present. Thank you. Lisa Arely Ancheta de Rosales. Lead up. <laughs> ya lo vi, ya lo vi. No problem, Fátima. Thank you, Lead. No sé por qué. Oh my goodness, with your microphone. No sé qué por qué le agarra así. Miss, pero cuando se conecta, ¿no le parece un cuadrito? Ah. Que dice ahí que si sí, quiere activar su micrófono. Es que ahí es que siento que tiene el problema, la Miss. Siento que ahí es el, el like, the point. Pararon, no. Vamos a ver, Luis Ernesto Guerrero Canales. Present. Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. Present. Thank you. María Yamile Torres Mejía. Present. Thank you. Marlon Alberto Rivas Secundino. Marie, I'm sorry. Mirna Isabel Cortés Villeda. Nelson Isidoro Escobar Martínez. Present. Thank you. Paola Beatriz Ramírez Calderón. Y Xiomara Present. Tatiana. Okay. Very good, Miss. Y por último, Xiomara Tatiana Aguilar Flores. Ok, ahora vamos a volver a iniciar, ok, porque este, ya también finalizamos la lista. Ahora va, eh, que le toca quedarse 10 minutitos, a Carolina Janet. Carolina, ¿te puedes quedar ahora 10 minutitos? ¿Sí o no? Carolina. Puede ser mañana, Miss. Uh, vaya, no hay problema. Entonces, Elmer, Elmer Leonardo, ¿te puedes quedar ahora 10 minutitos? Bueno, que sería menos, porque fíjense que nos estamos pasando. <risa> el día de ayer estaba viendo que el día de ayer, por ejemplo, me salió de 20 minutos más de la hora. Entonces, este, solo serían 10 minutos, Miss. Quizás hasta menos ahora. Leonardo. Sí. Ok. Sí. Perfect, thank you. Entonces, Carolina, mañana te quedas, ¿ok? Va, vamos a continuar. Y como les decía, ahorita estábamos practicando solo las preposiciones de lugar con objetos. Ahora vamos con lugares, ¿ok? Y para eso el, hice un medio aquí, un medio croquis de aquí de, este, de una calle muy conocida, de una avenida muy conocida aquí en San Miguel, ¿ok? And, ok, because I want to explain to you, porque les quiero eh, explicar. No les puse todos los lugares y no los más fáciles y los más comunes que van a ver ahí, ¿ok? And then, how do you say calle? First of all, ¿cómo decimos calle primero que nada? Street. Street, very good. How do you say avenida? Avenida. How do you say eh, cuadra? Block. 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 ¿Y pasaje? Block. Block, Block. too. Very good. Y ¿qué era lo otro? ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Bueno, solo eso creo yo. Va. Ahora bien, la pregunta que vamos a utilizar para saber de algún lugar, vamos a decir, where is the pharmacy, for example? Where is the pharmacy? Ahora bien. Yo vi que algunos ya le entendían, pero no hay problema, vamos a hacerlo otra vez, ¿ok? But where is the pharmacy? Como pueden ver por acá, vea, miren, está de la, en la esquina de la, de la 8th Avenue, pero también está sobre la Roosevelt Avenue, creo que me escribe que es Roosevelt. Ah, no, está bien. Ok. Entonces, bueno, voy a silenciar a todos. Bye. 
Entonces, where is the Roosevelt? The, I'm sorry, where is the pharmacy? Ok, entonces viene y dice, primero el lugar, the pharmacy, ok. Un segundo. Para responder sería, the pharmacy is, una respuesta puede ser, sobre la avenida Roosevelt sería, is on Roosevelt Avenue. Ok, esa puede ser una respuesta. Y si quiero decir que está a la par del hospital, the pharmacy, ay, es que me olvidó poner el nombre del hospital, uh, San Francisco. Eh, Banks, es que no me acuerdo cómo se llama el que está. Bueno, no es, un, es una cooperativa, pero oh, se me olvidó. A CODES, la vamos a poner porque no me acuerdo. Creo que así se escribe a CODES. Pharmacy, esta es San, no, La Buena. Y aquí también hay una La Buena. Si es cooperativa, es Acodesco. ¿Ah? De Brasil. Si es cooperativa, es Acodesco. La que está aquí, mister. No, no es para... Parte, sí, de la parte de San Francisco es Brasil. La que está afuera, mister, en la esquina de que viene de la, de la vivienda. No es, no es La Buena. What? No, don't tell me that. Es que les iba a poner el, el croquis, les iba a poner el, el maps. Pero es que siento que es más difícil con maps. ¿El ways? No, con ways no, no sé cómo se hace aquí en la computer. Aquí está, maps. Yo ahí me fui. Este, porque es básicamente aquí. Esto, like we are, wait. Quiero ver. Wait a second, it's charging. Estoy acá cargando. Estoy acá. Sí, que el Waze es todavía más, pero aquí en el teléfono. Aquí en el teléfono. Aquí en la computer, I don't know how to put it. I don't know how to. Yeah, exactly. Voy a ir un solo aquí a, a to, the, to where I, I am right now. So basically. Y no se llama Roosevelt, carretera Panamericana, dice que... Ok. Pero, pero es la Roosevelt. Right, right, ok. So, supposing this is the Hospital San Francisco, and then, aquí sabe, octava calle Poniente, so, here is Farmacia La Buena, mister. Ah, ok, ok. Ajá, la verdad. Oh, la, la Brasil está más, más abajito, como decimos. Ajá, okay. yes, yes, mister. Wait, wait a second, se me borra. The bank is Kosabi. ¿Es Kosabi? Ahí sí, Kosabi. Ok, but, and thank you. But, pero me están viendo lo que yo, ok, sí. But, entonces, si quiero, where is the pharmacy? Quiero decir que está a la par del hospital, ¿sería? The pharmacy, esa puede ser otra respuesta. Pharmacy. It's yes. next to hospital. Ajá, uh -huh. next to the hospital. Very good. Um, ahora bien, cabe recalcar, como les decía al inicio, no seamos acá así como que exacto, cuadrado, que no. Porque recuerden que hay nosotros como salvadoreños, para, por ejemplo, yo le digo, Ay, cuando, a mí no me gusta dar dirección <risa> ni en inglés ni en español. Porque yo siempre digo un lugar, entonces, like, one place, y me dicen, pero, por ejemplo, ahí, miren, si se fija, hay dos farmacias la buena, entonces yo le digo, a la par de la farmacia la buena, pero, ¿cuál? Me dice, entonces, like, la next. Tal para la par del palemango. Ajá, it, it, exactly, that's what I say, eso es lo que digo, entonces, I'm very bad, entonces. Cuando usted puede, si usted se sabe en las calles, porque yo sé que hay personas que se saben las calles, las avenidas, la, la everything, hasta el polígono de un lugar se saben y así vea. Entonces, si usted se lo sabe así, excelente. Ok, si usted se sabe así, entonces, pero, de hecho, cuando yo he pedido ya y en todos esos lugares, cuando pido, yo le pongo una cuadra abajo de tal lugar, le pongo, porque pues no, me, no sé cómo explicarles. Entonces, um, so you can say that. Así lo pueden hacer en English too. Ok, no hay problema. Vamos, o, eh, por eso les estoy dando varias eh, like, maneras, maneras de decir las la direcciones. 
Where is the pharmacy? ¿Qué otra cosa podemos decir que enfrente de Kosabi? ¿Cómo sería? Where is the pharmacy? Enfrente de Kosabi, in English? Uh -huh. Ajá. Pharmacy is in front of Kosabi. Uh -huh. Is in front of Kosabi. Now, where our next one? Where is the restaurante La Tartaleta? Where is the restaurant La Tartaleta? Ver, una una uh, manera de responder. Ajá, yes. The restaurant La Tartaleta is between Farmacia La Buena and Banco <laughs> Cosabi. Oh, excellent, mister. <laughs> is between. Eh, pharmacy La Buena mm -hmm. and Bank Cosabi. Ok, excelente. Otra pero, forma. Pero, pero tengo una pregunta. Mm -hmm. Vaya, en ese caso, eh, estoy viendo que hay muchas farmacias La Buena. Mm -hmm. Podría ser eh, eh, The Restaurant La Tartaleta y mm -hmm. on Roosevelt Avenue. Excellent. We in Farmacia La Buena en Banco Sabe. Mm, like very, very specific. Sí, sí puede ser muy específico. O sea, diciendo la calle, como les dije, algunos. Yo, por ejemplo, no me sé las avenidas, pero ya me han explicado que las que vienen para arriba son avenidas, de ahí las que son para no sé dónde son las calles. Pero calles. A mí no, yo no entiendo eso aún. I'm, I'm sorry, but I can't. I las can't. de norte a sur son avenidas y, y las horizontales son calles. Eso. Entonces, hay personas que prefieren decir, así como me acaba de decir. Entonces, sería, the pharmacy, si solo me dice la calle, it would be la avenida, I mean. Pharmacy is on Roosevelt Avenue. I'm sorry, the Tartaleta Restaurant. The Tartaleta Restaurant is on Roosevelt Avenue. Between, como me dijo, between Farmacia La Buena and Banco Sabe. Sí, se puede. Si te sabes las calles, great. Good, that's perfect. Vamos a hacer una con, con calle, porque ahí está pues avenida, no es calle. Roosevelt Avenue. Nos vamos a ir a, a I'm sorry, to Maps anyways, ¿ok? Vamos a ir to Metro Centro. Way. Oh my goodness, estoy bien, lejos de Metro Centro. Oh, no, let's stay here. Let's stay here between Hotel Tropico Inn. Okay, where, look at the map. Where it's uh, pharmac Pharmacy San Nicolás. Where? Where is Pharmacy San Nicolás? Pero no se mira la calle. Wait, 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 wait. No, how are we going to do it here? Okay, there, 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 there we have it. Okay. Y esta siempre es, esta calle que ven acá, siempre es la Roosevelt Avenue, okay? La de Yellow. So, volunteers, San Nicolás. The pharmacy, mm -hmm. the pharmacy between the Hotel Tropico Inn. Pero el Hotel Tropico Inn está enfrente. Por eso, enfrente, between. ¿Es between enfrente? No, perdón, 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 perdón. perdón. Yeah. In front. Ok, the pharmacy is in front of. In front of. Hotel Tropico Inn. Ajá, Tropico Inn. Otra, man, otra forma que pudieran decir, where is the pharmacy San Nicolás? Um, <coughs> the pharmacy San Nicolás on uh -huh. the Roosevelt Avenue. Is on Roosevelt Avenue. Excellent. What about, eh, está a la par de Little Caesars, ¿verdad? Que dice aquí, por acá está. Entonces, ¿cómo sería? No está a la par, pero igual vamos a pensar que está a la par. Ajá. Eh, the Farmacia San Nicolás, uh -huh. next to Little Caesar. Exactly, very good. 
So, yeah, depends, right? Si ustedes quieren utilizar calles, como les decía, igual, ¿no? Ahí, aquí está, que apareciera aquí este subway. Subway está en, en la calle La Paz, güey. Para utilizar, aquí está subway. Ok. So, subway está en varios lugares, miren, por acá. Entonces, eh, para decir que subway está en la calle La Paz, sería, where is subway? Uh -huh. Subway is y, on La Paz way. Street. Ajá, is on La Paz Street. Another way, otra forma de decir where is Subway? ¿A dónde está Subway? This way. Ajá, aquí está Subway, pero me lo voy a señalar. Subway, acá. Sí. Uh -huh. Entonces, so with calle La Paz, and quiero ver a la par de la Torre Médica. Torre Médica. Torre Médica. Pero esto es la misma. Pero cómo se dice Subway en la calle La Paz y la novena. Y a la, no, porque no pasa una, ajá, no pasa. Está a un costado, la novena, no, avenida sur. No, porque es que vaya así, ahora bien, algo importante. Si el lugar estuviera aquí, miren, en la esquina, es porque pasa uh -huh. la calle y pasa la avenida, pero no, como yeah. no es ahí, solo vamos a poner. ¿Qué es la... lo que está enfrente de software? Uh, here, wait, wait a second, ya les muestro. It's a lab. También podría uh -huh. ser, digo yo, eh, Subway uh -huh. next to eh, eh, Farmacia Brasil, creo que. Ah, ok, very good. Sí, Farmacia Brasil. Yeah. Ok. Very good, excellent. Thank you for trying. Tomorrow we are going to continue with this topic. Mañana vamos a continuar con este tema. Don't worry. Right now, please, everybody, open your uh, platform. Sí. Por favor, ahorita todos abran su plataforma. We are going to, uh, vamos a ir a, a hacer la, el exercise number. Wait, I forgot what exercise is. 16 is 16. Miren, chicos, recuerden que esta semana, para el viernes, tienen que haber terminado toda la plataforma, ¿ok? El final exam, por lo menos, ya lo tienen que ustedes tener completo, ¿ok? Ustedes solitos. I don't, I'm not going to, to help you with that. No les puedo ayudar con eso porque recuerden que ese es el examen final del módulo. Now, here, pero ahora acá sí. Exercise 16, recuerden que en la sección 4 primero tenemos el video y después tenemos el practice, tenemos la práctica. So, number one, help me with number one, please. Jamilet. Are you in the party too? Okay. At the party. At the party. Thank you. Very good. Number two, help me, please. Carolina. Carolina. Hola, sería the information mm -hmm. is on. Okay. <coughs> Thank you. Number three, help me please, Fatima. Sería the dog sleeping. Uh -huh. the, espera, the, the dog is sleeping at the carpet or in the carpet? Sí, in the carpet. On, in, or at? In. In, okay, thank you. Number four, Judith. Do you live in a house or an apartment? Thank you. Number five, help me. Luis Manrique. Luis 
He was swimming. Oh, no, Luis. In the river. Oh, thank you, Jamilet. In the river. Do you want to change any answers? ¿Quieren cambiar alguna respuesta? Or no, you're good. O están bien. You're okay with the answers. Let's see. Oh, no, we have to incorrect. Okay, number one. The information is at the top. Uh, uh, yes. It's at the top of the page. Porque está siendo específico. En la parte de... Top of the page es en la parte de arriba. Y la número three. The dog is sleeping on. Sobre. On the carpet. Okay. Please. Do it in your uh, platform. Hágalo en la plataforma. And so you can have it, okay? Do we have any questions? Questions, questions right now. It's time. Or no questions. <coughs> okay. I hope you have finished this one. Espero hayan complementado este ejercicio number 16. Remember, please finish the final exam. Por favor, hagan ustedes solitos el final exam, okay? And then, um, today we are going to stay there. El día de ahora nos vamos a quedar por ahí. And tomorrow we are going to continue. Y mañana vamos a continuar, okay? Thank you, everybody, for coming. And I will see you tomorrow. Have a good night. Bye-bye, everybody. Leonardo, no se vaya. Bye, take good care. Good night, good night, bye-bye. Good, good night, good night. Good night. Good night. Yeah, good take night. care. Have a great night. Bye-bye. Okay, Leonardo, tell me if you have any questions. Dime, Leonardo, si tienes alguna pregunta o duda. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Con la del it and <laughs> Con las preposiciones de tiempo o de lugar. ¿Cuál de las dos? De, de las dos. De las dos. <laughs> vale, dame un segundo. Quiero buscar una imagen. Solo dame un segundo. Quiero buscar una imagen de... Eh, at in the on. De la que parece que era como... Que les mostré ayer, me parece. Ah, esta, mira, está super cool. Un segundo. Ya te muestro. Wait a second. Va. Mira esto. Va. Pero es que la veo bien chiquita. No me gusta. I don't like it. Aquí la puedo acercar. ¿no? Ah, ok, perfect. Eh, va. Tienes acá, mira si te fijas, los do, las, las dos cosas, time and location. Ahora, para time, ok, eh, y para location, lo mismo, ok. Cuando queremos ser generales, o sea, no hay un lugar específico, o sea, por ejemplo, un año para el tiempo, vea, un siglo, una década, entonces utilizas in, ok. Igual para los lugares, o sea, dice El Salvador in El Salvador. Dice San Miguel in San Miguel. Dices in La Libertad, ok. Ahora bien, ese es para el in. Ahora vamos con el on. Para el on, por ejemplo, para el tiempo, dices una fecha específica, ok. Dices una festividad específica, un día específico. Para las locaciones dices una calle específica o una avenida específica y utilizas el on. Y, y para el at, ya sos, ya sos todavía más específico y dices at, dices una hora, dices una, eh, un tiempo de comida específico, ¿verdad? Con el at. Y también con el at dices una dirección específica, un lugar, como por ejemplo, eh, at the hospital, ok, at, eh, en el hospital, eh, y si puedes decir el nombre de un hospital todavía para ser más específico, 
Genial, ok. Eso sería... I'm sorry. Tiene que ver el ad ante. Exactamente. Por ejemplo, yo quiero decir que estoy en el hospital nacional. Entonces, at eh, national hospital. Uh -huh. Ahí estoy siendo específica. Eh, también puede decir at, at metro centro, ¿vale? Para irnos no muy tan lejos. Ay, metro, at metro. Ok. Y así también lo mismo se aplica para el tiempo. Este, <coughs> so general, específica y más específica con el at. El, el, el at es para especificar mucho más. Uh -huh, exactamente. Ok. Uh -huh. Vamos a hacer una práctica para ver si me has entendido. Espérame. Igual con tiempo y locación, ¿ok? Dame un segundo. Con el resto, tú ya terminaste la plataforma, ¿verdad? Sí. Yeah. Tú, tú ya estás ready. ¿No te han mandado el diploma? Eh, no. No, no. ¿Ya sé que haces tu correo el que dices para la plataforma? Eh, pues en la mañana les llamé y me dijeron que iban a revisar y me van a revisar la llamada, pero no. Ay, I'm sorry, mister. Hopefully, tal vez en, en estos días te, te, te avisan, pero sí, ya tienes que tener eso. Wait. Okay. Eh, uh, 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 um. Solo encuentro de, de tiempo, güey. Quiero que tengan los dos. Place and time. <laughs> Vamos a utilizar esto, entonces, ahí va. Vale, me vas a ir diciendo la respuesta correcta, ¿ok? Me vas a intentarlo. Porque time creo que es el más difícil, el del otro siento más fácil, el de place. Um, y eso falta una práctica, ¿ves? está cargando, pero permíteme. No miras la pantalla, ¿verdad? Ahorita. Mister, oh no, Leonardo. Hello, Leonardo, ¿me escuchas? What happened? Hello, no te escucho. Hoy el 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 wifi se me desconectó, mis. <laughs> oh no. Y yo, what happened? Esperando que me dijeras la respuesta. Ok, here. Espérame, quiero, no sé si te va a cargar. ¿Ahora sí miras? Sí. Ok, tell me. She, walk, she works in the morning. Let's see if that's the correct answer. Bien. Thank you, mister. In the morning, right? No está siendo tan específico porque no dice a qué hora, pea. So, very good. Vamos a la siguiente. Number two. I have English class. Uh -huh. What do you think? <coughs> On, in, or at? On Monday. Okay. <laughs> yes, on Monday, porque estás diciendo un día, okay? okay? Siempre para los días, para las fechas, recuerda que es on. Vamos a la siguiente. I have a lunch at 11.30 a.m. Exactly, porque estás con una hora, vea, entonces dices el at. Perfect, very good. Vamos a la siguiente. Ay, eso por eso. Wait, let me see if I can skip it. Vamos a ver si podemos saltarnos esto, pues, so we can do it. Oh, no. So tell me one car, mister. <laughs> Tell me one car. Elige una carta. 
Um, three. Okay, three. Oh, no! <laughs> Te quitaron 200 puntos, Mister. I'm sorry. <laughs> Let's see. Okay, this one. I work at night. <coughs> on... No, that was perfect. At, at night. night. <laughs> sí, estaba siendo específico. At me... night. Oh, sorry, sí, 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 sí. No, that's perfect. Okay, and the last one, in la última. We right. usually go to the beach. Esta es una estación de tiempo. Una estación. On the summer. Okay, vamos a ver. Oh, no. Oh, at, um, no, en el verano. In. In. In, el verano. in el verano sería in. Okay, wait, let okay. me. Presión. Ah, no. We are going to stay with that, okay. Uh, bueno, pero igual dime esta, vamos a ver. De acuerdo. He was born on 70. Are you sure? 1990? 1990? 1990. 1990. 1990. On, you say, right? On, yes. Okay, let's see the, the answer. No, it's in, mister. In. In, sí. Este, te voy a recomendar que practiques el in y el on, más que todo. Okay? Okay. Lee, sí, con lee. el at for... El at se va por el la hora. Siento que... sí. Pero el Ajá. in y el on, no, 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 no. Ok. So te voy a recomendar eso, please, do it. Solo lee las una dos veces. Y por favor, eh, creo que yo ya vas a agarrarle. Porque, yeah, you're good. Porque tú sabes, pero como que ah, te quedas así como que, like doubting, dudando. Pero sé que si lo lee, lee los dos veces, por favor, ahí la, 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 la imagen que les envié. Léela una o dos veces y ya, ok, ok, ok. Y ya vas a saber. Recuerda que una es menos específica. El in, recuerda, el in, nada específico. On, más o menos específico. Y at, bien específico, ok. Ok. Va. Entonces, repásalo. You are doing super good. Vas muy bien practicando. Solo a veces, no sé si es que estás ahí, te, te, te desenfocas del tema o okay? qué, porque a veces te como que te me confundí. Pero solo a, la, te he visto solo como una o dos veces, pero de ahí es super good. Yes. Okay, Continue like that. Continúe, continúa así. And if you have any questions, remember that you can text me. Y si tienes alguna duda o pregunta, recuerde que me puedes escribir y con gusto te apoyamos. Ok. Ok, mis thanks. Ok, no, no sé si tienes alguna otra duda o pregunta. No, mis, solamente. Ok, if you have any questions, ya sabes. You can text me and thank you for staying and I'll see you tomorrow. Y te veo mañana. Bye bye. Thanks, see you tomorrow. Bye. bye. Good, good night. night. Good night.